测验个名儿了，你要脸不要脸啊？要什么脸啊？我大早来脸了吗？要什么脸啊？你要不是被我完美测验迷住，你站这儿干嘛？呆若木鸡的看着我？谁呆若木鸡的看你了？我是进来看见你在睡觉，我怕你着凉了，我好心给你盖毯子。我哪知道我走到这儿，我就不小心把这个电话给碰倒了，我碰倒了，我不是怕吵着你吗？我跟你解释得着吗？你昨天晚上没回去啊？回去干嘛呀？这这么多事儿，你也不要太担心。我觉得我们一定能想到办法的。你看我现在像是担心的样子吗？啊？我当然知道一定会想出办法的，对吧，兄弟？哎，走，陪我去早点去。策划部的小赵真这么说的？嗯，这里面的水好像还挺深的。我想了一个晚上要怎么跟你说，最后我想明白了，只有一种解释，那就是你姐姐在故意磨练你。她这不是故意磨练我，她这是故意算计刁难不会吧？你看啊，我去各部门要人。各部门就给我派来几个虾兵蟹将，我去找他们老大，结果我就处处碰壁。他们所有人都认为，这是一件不可能完成的任务。哎，来公司旁边的那个小江南来找我，快点啊！想看我笑话，我就不信这个邪了。难道除了他们私家场馆就没有别的可代替的了？我觉得你还是先吃早饭吧，吃饱了肚子才有劲干活呀。嘿。会展中心的场地实在是太大了，内衣秀和彩妆秀放在那儿。简直就是扔进去连个涟漪都看不见，还有那个顶层那个泳池，价格也太夸张了。再有就是，办一个儿童服装秀，至于把整个游乐场都包下来吗？我真觉得实在太浪费。是啊。睡着了。你今天晚上还要加班？你甭管了，我就好好休息。蒋玉龙，送你们俩回家，放心吧。
我不得不说，你对欧阳的影响真的很大。之前我可从来没有见过他像现在这么努力，看来这一次他要死扛到底了。我对他的影响，我想你可能搞错了，我没有影响他什么，这一切都是他自己的选择。可能吧。麻烦送我去买宵夜，然后我们回公司。谢谢。好。谢谢。大半夜给我送宵夜，这么好接？老板都这么努力，我这个当员工呢，当然得有福同享，有难同当啦。仗义！哎，你来正好，我刚才已经想明白了，这事干不了，不干了。你说什么？我没听错吧？你不干了？嗯。这就是你发愤图强想出来的结果。我我可是舍弃了我睡觉的时间来陪你在这有福同享，有难同当的。你告诉我，你不干了？先别着急，行不行？我话没说完呢，你冷静点。我是说，这四场秀不干了，干不了。你想啊，要是按照他们规定死的道路上走，那肯定是走不通的，对吧？就这么一条道走到黑，那只能等着他们看怎么笑话。所以啊，咱得想一个新点子，开辟一条新道路出来。什么新道路啊？我还没想出来呢。有什么吃呀、啊？那不得慢慢想吗？好，好，好，你赶紧吃饭，吃饱了肚子，我陪你一起慢慢想。加油！加油！小雅，该起床了。小雅，也不知道这孩子昨晚几点回来的。